Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour à tous et bienvenue dans Le Goût d'Entreprendre. Nous avons choisi de vous raconter une belle histoire, celle de Ludy Labelle, entreprise installée à Toulouse. Sandrine Julien Roquier aime laisser une trace. Elle a trouvé la bonne idée en se spécialisant dans l'étiquette. Elle a fondé son entreprise en 2011. C'est aujourd'hui un des plus gros acteurs du marché. Ludy Labelle est une entreprise intergénérationnelle. De trois mois à 100 ans, on a besoin de vous. Bonjour Sandrine Julien Rouquier. Bonjour Doris. Merci d'être avec nous dans le goût d'entreprendre. Alors on peut dire que vous êtes la reine de l'étiquette Alors la reine, je ne sais pas. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait un, un besoin de dépoussiérer le, le marché de, de l'étiquetage. Vous avez raison. Bah ça démarre très tôt, ouais. c'est-à-dire que dès la crèche des trois mois, on va demander aux mamans de marquer les, les vêtements des, des enfants. Puis après, vous allez avoir la, la maternelle, rebelote. À l'école, ce sont toutes les fournitures scolaires. Et là, c'est les 24 crayons de couleur, 24 feutres, les 5 tubes de colle qu'il va falloir marquer. Ensuite, vous allez avoir les euh, colonies de vacances. Et plus tard, ça va être en, en maison de retraite, en résidence spécialisée où le besoin va se retrouver de marquer les vêtements les affaires, et ouais, les ouais, objets ouais. qui accompagnent les résidents. Il y a un fait que finalement, à l'âge adulte, qu'on n'a pas besoin d'étiquette au bureau, eh oui. <rire> au bureau à titre personnel, je marque mes stylos parce que voilà, j'ai tendance à ou à les disperser ou voilà, les laisser traîner sur les, les bureaux. Donc là aussi, on peut euh, potentiellement marquer, avoir besoin de marquer ses, ses affaires. Alors comment vous est venue euh, l'idée de créer Ludy Label Alors l'idée, elle est venue. C'est une reconversion. En... Tout à fait. Dans ma précédente vie, je travaillais dans la production cinématographique, donc un milieu passionnant. Ouais. J'ai la chance de travailler avec des euh, Réalisateur inspirant, je pense à Claude Chabrol, Claude Miller, Laurent Tirard sur le, le petit Nicolas. Et à la naissance de mon premier enfant, euh, le besoin de gérer notamment mon emploi du temps mm -hmm. euh, s'est fait sentir. L'entrepreneuriat est venu naturellement. Enfin, je n'avais pas travaillé dans une entreprise traditionnelle, donc c'était ouais. compliqué pour moi de, de m'y émerger. Et... Euh, et le premier jour d'entrée en crèche de ma fille, on m'a dit « Bonjour madame, alors il faut tout marquer. <rire> » Et, Et là, là <rire> c'est le drame. Grand moment de solitude. <rire> Et là, grand moment de solitude, euh, voilà, raisonnablement, je dis, moi je ne sais pas coudre, euh, ça ne va pas être possible. Et en même temps, je me suis mis à la, la recherche d'un besoin, d'une solution euh, pratique pour marquer ses, euh, ses vêtements de manière euh, efficace. Euh, je n'en ai pas trouvé uh -huh. et je me suis dit que je ne devais pas être la seule dans, dans ce cas-là, d'où la, la naissance de, de Ludy Labelle. D'accord, donc c'est à ce moment-là que vous avez franchi le pas. Vous avez commencé comment, un jour, dans votre salon, euh, à vous dire, bon, les étiquettes, comment je vais faire Je les découpe, oui, mais comment je les colle Exactement, donc le, le côté compliqué, c'est que ne venant pas effectivement de, de l'impression, il a mmh. fallu trouver les, euh, les matériaux. Pareil, j'ai voulu trouver quelque chose d'innovant. Donc, on avait se proposé sur le marché donc les traditionnelles étiquettes à coudre, voire les thermocollantes. Oui, c'est ça, avec le fer à repasser. Le fer à repasser ouais. Mais là aussi, je me suis dit, il y a moyen <rire> d'innover. Et euh, alors, ça a pris du temps, pour le coup, de trouver la, les matériaux. Ça a pris à peu près une année. Mais on a mis au point donc, le, le ludistique, qui est un autocollant qui va se coller comme un autocollant classique ouais. sur l'étiquette de marque ou de composition du vêtement, mais qui va tenir au passage en machine à laver. Ça change. Et là, du coup, ça vous prend deux secondes chrono ouais. pour marquer les, euh, les vêtements. Et on a développé la gamme, effectivement, sur tout ce qui est objet pour les, les fournitures scolaires et après les, les objets des, des résidents en, en maison de retraite, euh, notamment. Et le même principe, en fait. Et sur le même principe, en partant sur des matériaux qualitatifs, ça c'était important pour nous. Et aussi avec un un esthétique, un, un design un peu sympa. Parce voilà, que là aussi, ouais. on savait qu'il y avait du chemin à, à faire. Je pense que le, mon passé dans le cinéma fait qu'on s'est tout de suite... Euh, on a voulu créer des partenariats, je pense notamment à Disney mm -hmm. et Marvel, pour pouvoir associer le personnage préféré de l'enfant avec son prénom sur, euh, sur ses vêtements et, et ses fournitures scolaires. Donc vous travaillez avec Disney Tout à fait. Vous vous voyez régulièrement euh, Comment ça marche <rire> Alors oui, on se voit euh, régulièrement. On a un très bon rapport à, avec Disney, euh, notamment pour la partie partie internationale parce que c'est vrai qu'on on, l'a pas cité on a donc quatre euh, les les ventes se font par par internet ouais. on a quatre sites donc en version française anglaise espagnole mmh. italienne ce qui nous permet du coup de euh, pouvoir vendre nos produits dans plus de 80 pays ouais. dans le monde ce qui ouais. n'est pas rien 80 pays c'est ça c'est bah, énorme c'est 100 000 commandes par an qui partent 
euh, donc de nos studios à Toulouse et également euh, à Milan. On ouais. a ouvert un pour le marché italien. Vous avez ouvert récemment, c'est ça Oui, ah. c'était en, en juin 2017. On avait testé le marché depuis Toulouse puisqu'on pouvait livrer à trois jours sur le marché italien. Et là, c'est vrai que ça, ça a explosé. Ah oui, il y a de fortes demandes en, en, en Italie. En Italie, parce qu'il n'y a aucun acteur local. Donc du coup, on s'est dit, voilà, prenons une longueur d'avance et installons-nous ouais. sur place. Ça nous permettra effectivement de se rapprocher de notre clientèle, de mieux la comprendre mm -hmm. et de réduire les délais de livraison parce que ça, c'est quelque chose qui est très important dans, dans le commerce. On est habitué maintenant avec des, des grands noms que je ne citerai pas euh, à des livraisons à J plus 1. Ouais, et il faut ouais. que nous, derrière, ce qui est le cas, euh, chez Ludi Label, on a automatisé le process de fabrication qui fait que toutes les commandes passées avant 14 heures seront fabriquées le jour même sous deux heures et expédier le, le jour même. Donc, on va respecter ce, ce délai de, ça, de J ouais, plus 1 le plus lendemain. Vite. Exactement. Ouais, ouais, ouais. C'est un challenge, mais hein, on y est parvenu. Euh, ouais, exactement. Euh, Aujourd'hui, vous avez 20 collaborateurs permanents dans l'entreprise. C'est important. Vous étiez toute seule. C'est ça. La, à la base, c'était pour créer mon propre emploi. Je ne m'attendais pas à devoir monter une holding, puis des filiales <rire> à l'étranger. Euh, Aujourd'hui, nous sommes 20 collaborateurs donc, sur, euh, sur Toulouse. Il y a 5 personnes sur, euh, sur Milan. Et il faut savoir qu'il y a une vraie saisonnalité. Ouais. avec les colonies de vacances et la rentrée scolaire. Et donc ça. là, c'est 50 collaborateurs qui vont s'activer pour pouvoir fournir, bah, toujours pareil, pour pouvoir expédier le, le jour même toutes, euh, toutes ces commandes. Le plus rapidement possible. Vous avez réussi à garder l'esprit euh, start-up Alors, on s'y attache. On sent que c'est l'ADN. C'est quelque chose qui est, euh, qui est important de garder cette méthode, euh, qu'on dit méthode agile, de garder cette audace, ouais. de ne pas être euh, caché derrière des, des tableaux financiers pour savoir si oui, ce produit, on y va, on n'y va pas, ce marché, on y va, on n'y va pas. On le tente, on a envie. Mmh. Euh, faut il faut qu'il y ait aussi cette notion de, de, de plaisir, de, de tenter. Et c'est vrai que le voilà, e-commerce, e notre zone de chalandise, c'est le monde. On n'est pas ouais. cantonné à, à, à une rue comme un, un magasin physique. Et, euh, et c'est là qu'on peut se permettre de, faire de se faire plaisir tout en observant, parce qu'il y a des différences entre les, entre les territoires et d'adapter notre, notre demande au, au territoire. Ah oui, c'est terriblement excitant. Alors justement, j'allais vous dire, sur un plan culturel, c'est différent. Évidemment, on n'a pas, pas les mêmes besoins en étiquette. Prenons l'exemple du Royaume-Uni et puis de l'Espagne. Exactement, vous allez avoir des différences. Alors, tant au niveau du, du prix, il y a des, ouais. euh, je pense, au, à, à l'Espagne, on va être très axé sur le, le prix, donc on va proposer des, des produits un peu différents avec moins de, de de, en termes de, de quantité, euh, parce qu'ils vont être vraiment sur le, le prix, le, le discount. Sur le, le Royaume-Uni, ça a été design, on s'aperçoit, donc on, on parlait de Disney, et bien que les licences ne sont pas les mêmes, on ne va pas vendre autant de, je pense, à, à Reine des Neiges, de Spider-Man, euh, selon, selon les pays. Ah du oui. coup, on, on adapte la, la demande et nos designs à la culture du, du pays. D'accord, ok, ça, ça doit être vraiment amusant. Mais oui, on, voilà, on se, on se fait plaisir, on voyage. On voyage en même temps que, que nos étiquettes, que, voilà, que ce soit à New York, à Abu Dhabi ou, ou Londres. On, on voyage avec elles. Euh, à Toulouse, donc, vos étiquettes sont conçues. À Toulouse, les, le studio de création est là. Les designers, vous travaillez avec des designers Tout à fait. Là aussi, c'est important. Je pense que c'est le côté cinéma qui est de pouvoir gérer la chaîne de bout en bout. Ouais. C'est-à-dire que... Donc, en, à Toulouse, donc dans, on est dans le, en plein centre de Toulouse, vous allez vraiment avoir toute la chaîne, c'est-à-dire de la production. Donc on, on fabrique nos, nos étiquettes sur Toulouse, elles vont être euh, comment dire, dessinées. Le, le design va se faire, on a trois graphistes sur Toulouse, donc le design ouais. est fait sur, sur Toulouse, la partie euh, développement web aussi et toute la partie marketing. Grosso modo, de, du passage de la commande de, du client sur le site jusqu'à sa réception, tous les acteurs sont, sont en interne. Je n'ai pas évoqué la relation client aussi, ouais, qui ouais. est très importante. Le, le défaut du e-commerce, j'ai envie de dire, c'est qu'on n'a pas de contact direct ouais. euh, physique avec le, le client. Et cette frustration, on la compense en étant très présent euh, sur les réseaux sociaux. On a plus de 184 000 fans sur Facebook, ce qui est, est énorme, énorme, est énorme. <rire> sur ce, ce marché. Mais euh, pour nous, c'était euh, essentiel. Et notamment, pour, pour les comprendre, il y a beaucoup de bonnes idées qui viennent de, de nos clients. C'est ça, oui. Et, euh, Ils interagissent. Vous, Exactement. Vous les, vous les à... on, très souvent, même, ça peut être sur un, sur un design. On, on va lancer un, voilà, un planning mensuel pour noter toutes les activités des, des enfants. C'est le, le client à qui on va proposer les différents designs et euh, on, on l'invite 
à, à participer euh, très régulièrement. On, on a besoin d'avoir euh, ce, ce contact Bien avec sûr, eux, puisque c'est euh, oui. vraiment, ouais. il y a beaucoup de bonnes idées qui viennent, euh, qui viennent de, de nos clients, donc on, on, on les écoute. Vous pourriez faire des réunions de clients, par exemple, des on brainstorming pense, entre clients sûr, On ne l'a pas encore fait, et... Euh, et c'est vrai que c'est euh, quelque chose qu'on euh, qu qu va mettre ouais. en place prochainement, notamment pour les, les nouveaux produits, parce qu'on a plein de nouveaux produits qu'on veut proposer à, à notre clientèle. Alors, va... Et ce serait euh, l'occasion de faire des, bah, des tests et des, mmh, des échanges. C'est ça, bien sûr, fait. bien sûr, bien sûr. Donc on peut acheter pour l'instant, enfin pour l'instant c'est votre objectif, que sur le net. Hein, oui. C'est ça, vous n'avez pas l'intention d'ouvrir une boutique euh... Alors la problématique de la boutique, c'est qu'effectivement on est sur des produits personnalisé. Ouais, ouais, et euh, ouais. pour le coup, il faut nous laisser le temps, de, même si on le fabrique vite et bien, bien le temps de les fabriquer. Donc, c'est compliqué pour nous d'avoir euh, une boutique, une boutique mmh, physique mmh. et, comme on disait, qui va limiter notre zone de chalandise, alors que là, actuellement, on a le, le monde, monde comme terrain de jeu. Exactement. <rire> Vous avez un chiffre à nous donner en termes de commandes. Euh, le pic de commandes, c'est la rentrée scolaire, hein, en gros. Exactement. Ça, hein, de Alors, juin, le... juin. De... ça va démarrer en juin avec les euh, colonies de vacances jusqu'à la, la mi-septembre. Euh, pour vous donner une idée de chiffres, c'est. Donc, on... nous, depuis la création de Ludi Label, on double le volume de commandes de chiffre d'affaires chaque année. Ah oui. Là, on est sur 100 000 commandes par an. Avec des pics, effectivement, l'été, de 3 000 à 4 000 commandes par jour. Par jour. Là, je pense, ça va, après, la, après le, le week-end du 15 août, où les gens sont rentrés, c'est maintenant qu'ils se disent « Ah, il me faut, il les, me faut étiquettes, les étiquettes ». Et, euh, et là, c'est pareil, d'où le renfort de ces 50 saisonniers pour, euh, ben voilà, pour pouvoir fabriquer, expédier sur la, le même rythme ce qu que ce que l'on fait pardon, en, en période creuse. Oui, tout à fait, tout à fait. Vous restez avec nous Oui, avec à plaisir. Tout de suite.